স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার আমরা যদি এখানে দেখি যে স্বাভাবিক সংখ্যা কি স্বাভাবিকভাবে গণনার জন্য যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলিকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার এই নাম্বারগুলি অনেক আগ থেকেই ব্যবহার করে আসতেছিল বা এগুলো কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না ওই সময় এখন হতে বিভিন্ন সংখ্যা বাক করা হয়েছে দশমিক সংখ্যা বগ্নাংশ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা অপূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক ঋণাত্মক বা শূন্য সহ বিভিন্ন হিসেবে করে থাকে কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা যেগুলো অনেক আগ থেকেই ব্যবহার করে আসতেছিলাম সেইগুলিকে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয়ে থাকে আমরা যদি সংখ্যাগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখি এই ওয়ান থেকে শুরু করা হয়েছিল স্বাভাবিক সংখ্যা গণনা এই ওয়ান তারপর হচ্ছে কি টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে অসংখ্য সংখ্যা আছে তাহলে এই ওয়ান থেকে শুরু করে সকল পূর্ণ সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার দ্বারা ন্যাচারাল নাম্বার বলা হয়ে থাকে এই সংখ্যার মধ্যে হবে না কি শূন্য আসবে না আমরা যদি দেখি এই শূন্য এই শূন্য হবে না বা জিরো যেটা বলা হয় থেকে হবে না আমরা জিরো থেকে কোনো হিসাব করা হয় নাই স্বাভাবিক সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যা বগ্নাংশ সংখ্যা হবে না বগ্নাংশ বগ্নাংশ হবে না যেটা বলা হয় থেকে যে এই এগুলি এই স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে হবে না আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা যদি স্যাট দ্বারা সূচিত করি বা একটা অক্ষর দ্বারা সূচিত করি আমরা সেট জানি এ বি সি এরকম অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়ে থাকে যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার এই এন আছে তাহলে এন ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে এই এন যদি আমরা সেট ডিক্লেয়ার করি তাহলে এটার সময় আমরা সকল ন্যাচারাল নাম্বারকে ইনক্লুড করতে পারি তাহলে ন্যাচারাল নাম্বারগুলো কি আমরা জানি তাহলে ওয়ান তারপর হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে অসংখ্য সংখ্যা আসবে যেগুলি স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা গণনা করা হচ্ছে কিন্তু ওয়ান থেকে স্বাভাবিক গণনা করার জন্য পূর্বে ব্যবহার করা হয়তো অনেক আগ থেকে ব্যবহার করে আসতে আসে তাহলে এগুলো কি হয় স্বাভাবিক সংখ্যা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আমরা অনেকবার বা অনেক ইউজ করব পরবর্তীতে বিভিন্ন অধ্যায় বিভিন্ন সংখ্যার গণনার জন্য বা সেট ডিক্লেয়ার করার জন্য তাহলে এই স্বাভাবিক সংখ্যার সেট আমরা এন যদি ডিক্লেয়ার করি তাহলে এটা বোঝা যাবে যে ন্যাচারাল নাম্বারকে বোঝানো হচ্ছে এই স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা যদি স্বাভাবিক সংখ্যা শ্রেণীবিভাগ করি যে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা আর একটা হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা দুই ভাগে ভাগ করা হয় তাই একটি হচ্ছে কি আমরা যদি মৌলিক সংখ্যা আমরা যদি দেখি মৌলিক সংখ্যা যেই সংখ্যাগুলিকে ওই সংখ্যা ব্যতীত আর অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ জানা আমরা পরবর্তী বিস্তারিত আসতেছি আমরা এর ফলে যদি আমরা দেখি আর একটি হচ্ছে কি যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা তাহলে মৌলিক সংখ্যা আর যৌগিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা হচ্ছে যেই সংখ্যাগুলিকে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেওয়া হয় বা এই ন্যাচারাল নাম্বার মধ্যে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় এই স্বাভাবিক সংখ্যার মধ্যে হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা এবং যৌগিক সংখ্যা তার আমরা মৌলিক সংখ্যাটা যদি লেখি তাহলে এখানে যদি আমরা টু লেখি টু কে আর অন্য কোনো এক আর অন্য এই ব্যতীত আর অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না তাহলে টু আসবে মৌলিক সংখ্যা থ্রি আমরা যদি এই থ্রি নি থ্রি মৌলিক সংখ্যা ফোর আসবে না কেন ফোরকে টু দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এটা যৌগিক সংখ্যার মধ্যে পড়বে তাহলে থ্রি তারপর হচ্ছে কি ফাইভ এই ফাইভ তারপর হচ্ছে সেভেন এভাবে অসংখ্য বা আমরা যদি এগারো লেখি এটা এগারোকে এগারো দিয়ে সার আর অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না তাহলে এগুলো হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা এভাবে আমরা অসংখ্য লিখতে পারি বা আমরা যৌগিক সংখ্যা যদি দেখি যৌগিক সংখ্যা আমরা বলেছি যেই সংখ্যাকে ওই সংখ্যা সারা অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় আমরা যদি ফোর লেখি এই ফোর তাও হচ্ছে কি ন্যাচারাল নাম্বার মধ্যে এই ফোর ঠিক আছে তাহলে এইটা পরে তারপরে আমরা যদি দেখি যে সিক্স সিক্সকে আমরা থ্রি দিয়ে ভাগ যাই টু দিয়ে ভাগ যাই আমরা সিক্স সিক্স ভাগ থ্রি সমান আসে কত টু বা আমরা সিক্সকে যদি ভাগ করি টু দিয়ে তাহলে আসে কত থ্রি তাহলে এগুলো হচ্ছে কি যৌগিক সংখ্যা যে সংখ্যাগুলিকে অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় বা ওই সংখ্যা ভিত্তিতে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় সেগুলো হচ্ছে কি যৌগিক সংখ্যা তারপর আমরা এইট নাইন এভাবে আমরা অসংখ্য সংখ্যা বের করতে পারি যেগুলি ন্যাচারাল নাম্বার মধ্যে আছে তাহলে যে সংখ্যাগুলিকে অন্য সংখ্যা দিয়ে ওই সংখ্যা ভিত্তিতে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় সেগুলো হচ্ছে কি যৌগি
আর যে সংখ্যাগুলি ওই সংখ্যা ব্যতীত আর অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে বাঘ যায় না বা এক ব্যতীত অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে বাঘ যায় না সেগুলো হচ্ছে কি মৌলিক সংখ্যা তাহলে আমরা এই সবগুলির সংখ্যা হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা জানলাম ন্যাচারাল নাম্বার এরপর আমরা জানব পূর্ণ সংখ্যা আমরা যদি দেখি এরপর দেখব আমরা পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ পূর্ণ অর্থাৎ যেটা কোনো বাঘ নেই পূর্ণ সংখ্যা আমরা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ধনাত্মক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ঋণাত্মক সংখ্যা আর পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করা হয় শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কি সকল শূন্য সহ বা জিরো সহ যে আমরা যদি দেখি এই শূন্য সহ সহ সকল সকল ধনাত্মক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা কি বোঝে তাহলে এই পূর্ণ সংখ্যা বা আমরা যদি অখণ্ড সংখ্যা যেটা বলা থেকে যে অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝে অখণ্ড মানে যেটাকে বাক করা হয় না অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আমরা যদি পয়েন্ট ফাইভ লেখি তাহলে এটা সময় আসে কথা ওয়ান বাই টু এটা হবে এটা হবে না পূর্ণ হবে না তাহলে পূর্ণ সংখ্যা হবে অখণ্ড সংখ্যা তাহলে অখণ্ড সংখ্যাগুলি আসতে পারে কি আমরা যদি দেখি এরকম ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বলেছি আমরা যদি মাইনাস ফোর লেখি এটা একটা আসতে পারে মাইনাস থ্রি আসে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তারপরে আমরা বলেছি শূন্য সহ জিরো সহ এই শূন্য সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তাহলে ধনাত্মক যদি লেখি ওয়ান তারপরে টু এরকম থ্রি ফোর এভাবে অসংখ্য সংখ্যা বা ঋণাত্মক যদি আমরা ধরি এভাবে অসংখ্য সংখ্যা আসবে তাহলে এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আমরা বলেছি যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সকল অখণ্ড সংখ্যাকে যে পূর্ণ সংখ্যা বলে তাহলে এখানে পূর্ণ সংখ্যা দশমিক সংখ্যা কোনো নেই বা ভগ্নাংশ সংখ্যা নেই তাহলে এই সংখ্যাগুলিকে আমরা একটা সেট দ্বারা ডিক্লেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে কি জি এই জি দ্বারা যদি ডিক্লেয়ার করি তাহলে এটা এইভাবে আমরা লিখতে পারি আমরা পরবর্তী যখন জি লিখবো মানে কোনো সংখ্যাকে সূচিত করব তাহলে সেটা হবে যে পূর্ণ সংখ্যা সকল শূন্য সহ শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে বোঝাবে তাহলে আমরা এখানে এটাই লিখলাম অখণ্ড সংখ্যা আমরা যে অখণ্ড হচ্ছে কি যেগুলো কিন্তু বাঘ করা হয় নাই অর্থাৎ পয়েন্ট ফাইভ আমরা যদি দেখি তাহলে এটা কিন্তু অখণ্ড সংখ্যা খণ্ডিত সংখ্যা আমরা এই আমরা যদি দুইকে যে আমরা যদি ওয়ানকে টু দিয়ে বাঘ করি তাহলে আসবে কি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা বলছি শূন্য সহ এই শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যাকে এই পূর্ণ সংখ্যা বলে তাহলে আমরা জানলাম যে পূর্ণ সংখ্যা কি কারণ মধ্যে যদি দেখি যে এই পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে জিরো ফরে যে সংখ্যাগুলি আছে এগুলো কি স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা এখান থেকে যদি হিসেব করি এইভাবে অসংখ্য এই অসংখ্য সংখ্যাগুলি এই যেগুলি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো এই পূর্ণ সংখ্যার ভিতরে আছে আমরা যদি এন দ্বারা জানি আমরা এই এন দ্বারা সূচিত করেছি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলি কত আসে ওয়ান টু তারপরে হচ্ছে কি থ্রি ফোর এভাবে অসংখ্য সংখ্যা তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা আছে কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যার ভিতরে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা নেই আমরা পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে জিরো সহ তাহলে আমরা জানলাম যে পূর্ণ সংখ্যা সাবসেট হচ্ছে আমরা এই স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার যেটা যে পূর্ণ সংখ্যাগুলি এটা এরপরে যে আমরা আমরা বগ্নাংশ সংখ্যা যে বগ্নাংশ কি আমরা বগ্নাংশ জানি আমরা যদি বগ্নাংশটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো সংখ্যা কিছু বগ্নাংশ আকারে রেখে এরকম হচ্ছে টু বাই থ্রি এটা একটা বগ্নাংশ এই বগ্নাংশ সংখ্যা বা আমরা যদি মাইনাস ফাইভ বাই টু লিখতে পারি বা ফোর লিখতে পারি যাই ইচ্ছে তাই লিখতে পারি বা আমরা যদি এরকম যদি দেখি যে এই এলেভেন বাই এই আমরা যদি থার্টিন তাহলে এইভাবে অসংখ্য বগ্নাংশ আমরা লিখতে পারি তাহলে এই বগ্নাংশটি আমরা সাধারণ ফর্মেট যদি লিখি সেটা হচ্ছে কি এরকম ফি বাই কিউ এই কিউ ফি বাই কিউ আমরা এখানে যদি দেখি যে ফি এবং কিউ এই ফি এবং কিউ কি হইতে হবে বিলংস টু হইতে পারবে বিলংস টু আমরা যে ন্যাচারাল নাম্বার জি সরি জি এই জি যেটা এই জির মধ্যে থাকবে তাহলে কি 
এখানে বলা থাকবে এই ফি কিউ বিলংস টু জি কিন্তু এখানে এই কিউ আমরা আবার বলে দিব কিউ নট ইকুয়াল টু নট ইকুয়াল টু কি হতে পারবে না জিরো হতে পারবে না জিরো হয় যদি ওয়ান বাই জিরো তাহলে কি আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে ডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড বা অসংজ্ঞায়িত যেটা বলা হয় থাকে বা অসংজ্ঞায়িত বলা হয় থাকে বা আমরা যদি এরকম লেখি যে ওয়ান বাই ওয়ান তাহলে কি হবে ওয়ান তাহলে এটা কি বকনাংশ থাকবে না তাহলে কিউ এবং আমরা যদি দেখি যে কিউ এবং যদি লেখি যে এবং এই কিউ নট ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটা হলে আমরা ফি বাই কিউ আকারে এই যে কোনো সং ইয়ে লিখতে পারবো বকনাংশ আকারে লিখতে পারবো এই কন্ডিশান যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি যে কিউর মান কখন জিরো হতে পারবে না এবং কিউর মান ওয়ান হইতে পারবে না আমরা যদি এরকম লিখি থ্রি বাই ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে কি থ্রি তাহলে এটা কি পূর্ণ সংখ্যা হয়ে যাবে বা স্বাভাবিক সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে এটা কোনো বগ্নাংশ থাকতে আসে না থাকতেছে না তাহলে বগ্নাংশ রাখতে হলে আমাদেরকে ফি কখন জিরো হতে পারবে না এবং কিউ ওয়ান হতে পারবে না তাইলে আমরা কি কিউ কখনো জিরো হতে পারবে না এবং ওয়ান হতে পারবে না তাই এর বাইরে যদি হয় তাইলে কি হবে বগ্নাংশ হবে ফি কিউ বিলংস টু জি এই জি এর মধ্যে থাকবে আমরা বলেছি যে পরবর্তীতে আমরা অনেক কাজে ব্যবহার করব ন্যাচারাল নাম্বার এন দ্বারা সৃষ্টি করব এবং জি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা সৃষ্টি করব যেখানে ধনাত্মক ঋণাত্মক শূন্য সকল সংখ্যাকে বোঝাবে পূর্ণ সংখ্যাকে বোঝাবে তাহলে আমরা বগ্নাংশ সংখ্যা কি জানলাম এখানে যদি আমরা আর একটু উল্লেখ করি এই ফিটা যদি বড় হয় আমরা যদি ফি বাই কিউ আকারে যদি ধরি কোনো এই বগ্নাংশ ফি যদি হয় বড় কিউ থেকে তাহলে এটা কি হবে যদি বড় হয় তাহলে বা লেস দেন হয় আমরা যদি আগে দেখি যে এই ফি এর মানটা যদি কিউর থেকে ছোট হয় হয় তখন কি হবে এই বগ্নাংশটা হবে কি এই বগ্নাংশটা হবে প্রকৃত বগ্নাংশ আমরা প্রকৃত বগ্নাংশ জানি যেই বগ্নাংশের লভ ছোট হর বড় তাহলে প্রকৃত বগ্নাংশ আর ফি যদি হয় ফি যদি হয় এই গ্রেটার দেন কিউ এই কিউ হয় তাহলে এটা কি অপ্রকৃত বগ্নাংশ অপ্রকৃত বগ্নাংশ তাহলে বগ্নাংশ 